少主公，哨兵来报，有人正在靠近我军大营，看样子是想潜入。哼，多少年不曾见过如此活腻之人了，竟有人敢潜入盘庆大营。此等小事就不用报了，擒获之后，就地斩杀即可。不能杀。为何不能杀？奇怪了，这偌大的军营怎么连个把守的士兵都没有？将军还真是辛苦，明明主帐在东南面，他每日啊还要到西南面来操练我。是啊，这一路还需路过三个营房，一个武器营，真是太远了些。东南面。方才我声音这般大，他他应该听见了吧？没事儿，夫人若还是迷了路，其他兄弟会自行解决的。嗯、这么大个主张，连个守卫都没有，这得多危险！擅闯军营者，杀无赦。那就得看你舍不舍得。自然是舍不得的。你若是想见我，差人通报一声即可。为何还要乔装改扮，冒险潜入军营呢？你就不怕真的被人当做敌军探子，给杀了吗？我冒险潜入。自然有我的缘故，林将军，你这偌大的军营，连个岗哨、跟侍卫都没有。若我真是个武艺高强的敌军探子，林将军此刻已经落入我手中了。你该不会真以为有如此巧的事情吧？巡逻队恰好没有发现你，又恰好在你面前透露了主张的位置。随我来笑话了。若你真是敌军探子，无论武艺多高强，都不知死了多少次了。指定不易。不过你能冒死来见我，我很是欣慰。临行前，我有一件礼物想送你。你看那里，那一大片。圣上问我，凯旋之后要什么赏赐，我便要了军营旁这一片空地。这里地下有温泉，很适合栽花培草。你不是一直想要自己盖屋吗？以后你我的宅院，便在此处。你想要怎么建都依你，无论是开垦田地，还是搭建水渠，都可以。以后这里
便是你我的家。你一直想要一个真正属于自己的自由之地，在这里，你不必担心被人责怪，也不必担心被人抛下。我们会在这里生儿育女，慢慢变老，直到永远。怎么了？你可是不喜欢？我说不好，我我不该自作主张的。我喜欢，我很喜欢。那就好。之后，我们可以在别院，种一出花海。你弹琴，我吹笛，就像三叔母和三叔父那般。我们可以赏花，赏月，看星空。从此以后，我们白头偕老，生死一处。放心，我们定不会成为你阿父阿母那份怨偶的。其实他们也并非怨偶。你说什么？没什么。时候不早了，我送你回府。你答应我，带你凯旋回来。我们一起建造我们的新家，可好？好，我答应你。你不是好奇我今日为何冒死前来吗？其实我为你带来个礼物